Coisa linda, meus amigos! Começando mais um incrível dia por aqui. Estamos numa ilha de Honduras que se chama Utila. Deixamos nossa casinha rodante lá em La Ceiba, que é a parte continental de Honduras. E passamos os últimos dias aqui nessa ilha explorando essa natureza exuberante. Fizemos snorkel, conhecemos várias praias bonitas. E agora já estamos aqui ó, com todos os nossos amigos. Estamos numa trupe aqui, numa galera gigante e vamos para uma outra ilha que existe aqui no Golfo de Honduras, nas Ilhas das Baías. São uma, um conjunto de ilhas, um arquipélago que existe aqui nessa costa de Honduras, no Mar do Caribe. E nós vamos para uma outra ilha que se chama Roatã, que é na verdade a ilha mais turística e mais conhecida dessa região. Então agora a gente vai lá para o porto pegar um barco para se deslocar para essa outra ilha. O vizinho está aqui. Bruno, Carol, Queca, Druida, Ai, papai. Ká, Thiago, Aoni e aqui está o Plínio. Estamos chegando aqui no nosso ferry, estamos pegando o ferry pela Drink Ferry. Estou conectado ao Bruno por esse cooler, <risos> onde estamos carregando um rum precioso e vamos embora. agitado, tinha gente vomitando para todo Olha lado, é meu Deus, Nossa, caótica essa viagemzinha de uma hora até Rota. Mas chegamos. Mas chegamos em Rota e agora a gente precisa encontrar o nosso Airbnb que temos para uma noite aqui. Depois a gente vê o que faz. Simbora. Simbora. Bom, o primeiro passo foi conseguir um deslocamento até a casa que nós alugamos. Eles estão cobrando aqui 20 dólares por carro para levar é, quatro em cada veículo. Então são 20 dólares por veículo. Roatan, diferente de Utila, já é muito mais turístico e o custo das coisas aqui vão ser bem maiores. Quatro para cá e o resto aí. Perfeito. Para os Bora! Vamos ver. Olha o tamanho da Fiora. Ai, meu Deus. Tem ar aqui, meu amor. Aí. E chegamos aqui na nossa hospedagem. A primeira impressão é muito boa. Nossa! Caraca! E é todo, parece que é. Parece que é bioconstrução ou é pintado só? Nossa, gente, tem uma piscina, que coisa mais linda desse mundo, meus amigos. Gente, esse aqui é o Nossa. lugar mais barato que nós encontramos nessa ilha inteira. Vocês imaginam um negócio mais caro, né? E chegamos aqui no nosso quarto. É um quarto para cada... Quer dizer, um quarto, dois casais. São quatro casais, então são dois quartos com dois casais cada quarto. Ó, duas caminhas, ar-condicionado. Eu tenho uma televisão. E eu acho que aqui vai ser um banheiro. Hum, banheirinho, chuveiro. É isso aí. Nossa, sensacional. E já organizamos tudo por aqui. E diferente de Utila, que era a ilha que nós estávamos, que era uma ilha menor, nós estamos em Roatan, que é uma ilha muito maior. Estamos aqui como se fosse na parte oeste da ilha e para a gente conseguir explorar esse lugar e não ficar pagando táxi, porque como aqui é um lugar bem turístico, é extremamente caro se deslocar pagando táxi para todo lado. A gente pagou 20 dólares para se deslocar 12 quilômetros, por isso que a gente já estava em busca do quê? Em busca de um deslocamento barato, fácil e rápido. E tem um tipo de veículo que se enquadra nessa categoria, que é... Um que nós já usamos. Está aqui. Não é esse aqui, não. Está <risos> atrás desse carro. Tcharam! Pegamos 
novamente umas motinhas, conseguimos um preço muito bom de 25 dólares por dia, o preço mais barato que a gente poderia conseguir. É verdade, foi um preço muito, muito bom e agora nós temos motinhos para os dias em que vamos ficar aqui, também para poder ir no mercado, para poder ir dar rolê, porque realmente a ilha aqui de Rota ela é bem grande, bem maior e sai é, bem caro se a gente for pagar táxi, então... Vamos colocar as coisas aqui. E olha o nosso capacete de, de motoqueiro radical, metaleiro, roqueiro da estrada. Nossa Uau. senhora. Uau! Quase que fazendo a ruta meia meia com isso aqui. <risos> Vou botar aqui a mochila. Legal essa, esse baúzinho Esse aqui, baúzinho, né? né? Bota aqui também. Cabe um... bastante coisa. Uh -huh. Cabe a água. A única coisa que não cabe é essa mochila que tá aqui atrás de mim. Mas eu só vou mostrar o que é isso quando chegarmos na praia. Então, simbora. Simbora. E aí, preparados? Preparadíssimo. Bora de rolê de motinha de novo. Ó, oh, Bruno e a Keca pegaram essa branca aqui. Nós pegamos essa verde. Eu achei muito fofinha. Nossa, que ele tem esses pezinhos aqui, ó. Parece uma lambretinha, uma vespa. Ó, oh, do Thiago e da Carol. Top zero. Igual a nossa. E nós deixamos reservado especialmente <risos> para aqui pro Druida e pra cá. Qual? Vai lá, Kátia, ver. Caraca, os caras ficaram estileiros, hein? Uhum. Nossa. Olha lá. Capacete <risos> preto. Não, não, não. Pretinha, né? Igual a combi. Simbora? Bora. Partiu? Partiu. Ah, mas vocês também tá lindo, meu. Tá lindo, amor. Mas você vai dar essa motinha. Bora! Bora! Partiu! Daqui vai! Do meu lado vai! Vamos pra West Bay! Chegou o final. Chegou o final e é um resort. Bom, tentamos chegar à praia aqui, mas aqui é um resort, é uma praia privada. E para ter acesso à praia pública, a gente vai ter que voltar um pouco ali. O que acontece é isso, tem muitas e muitas praias que são privadas, que você só acessa se pagar, né? É, sei lá, ou uma taxa, ou um valor, ou comer uma comida. Assim funcionam as praias privadas aqui no Caribe. Então a gente tem que buscar uma forma de acessar a praia pela, pelo acesso público. Buenos dias. Uma pergunta, aqui tem acesso à praia pública? Sim. Sim? Sim ah, perfeito. Graças. Graças. Olha ali. Chegamos aqui na praia de West Bay, que é considerada uma das praias mais bonitas, assim, uma das melhores aqui de toda a Roatã, mas também é uma das mais caras. Aqui é uma região que tem muito resort, muito restaurante de luxo. Então, a gente encontrou aqui uma entradinha para uma praia pública, né? Porque a maioria das praias são privadas. Vamos lá ver como é que é. Partiu? Vamos ver se merece toda a fama que tem. Uau, bonito, hein? Oh. A areia branquinha e fininha a la Mar do Caribe. E cara, vejam a cor dessa água, meus amigos. Extraordinário.
E já que chegamos aqui em West Bay, vamos dar o nosso primeiro mergulho aqui nesta ilha de Rock. A água é super, 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 super azul e hiper transparente. É muito transparente. Tem um pouco de sargaço, que é alga, né? É um tipo de alga que tá mais ali perto da areia, oh. mas pra cá, aqui um pouquinho mais profundo, não tem. Ah, sensacional esse lugar. Bem, a praia aqui é bem bonita, só que... No geral, a gente não curtiu muito a vibe da praia, porque tem pouco espaço de areia pra gente ficar. Tem muito barco passando aqui, bem perto de onde a gente toma banho. Nós queríamos fazer snorkel, porque tem uma barreira de corais naquela direção. Só que não vai rolar, e também aqui fica muita gente, tipo, quer passeio, quer isso, quer aquilo. Os caras não saem da nossa frente, a gente não consegue curtir um momento de praia sossegada. Por isso que vamos buscar outra praia. Vamos em busca de outro lugar, um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais sossegado. É, acho que vamos sair aqui de West Bay e vamos para Flowers, Flowers Bay. E parece que o lado de lá o mar tá mais calmo também para fazer snorkel. Que é, ó, uh, o que tem nessa mochila. E uma coisa que vocês podem perceber é que estamos de capacete, com esses capacetezinhos aqui, muito bonitinhos. Isso é uma grande diferença daqui para Utila. Lá em Utila os carros eram menores, eram só quadriciclos, tuk-tuk, uns carrinhos de golfe pequenos e não precisávamos usar capacete. Aqui não, é uma ilha com uma cidade enorme, já é totalmente diferente, bem mais urbano, tem carros grandes, caminhão, tem tudo como uma cidade normal, então aqui é obrigatório o uso do capacete. Bom, estamos chegando aqui, mais um portão e mais uma praia privada, a gente não consegue ter acesso ali, ó, propriedade privada, escrito lá. Tem que buscar outro. Ali. Estamos aqui tentando achar uma praia pública pra gente ficar, só que tudo é praticamente privado. Esse é um grande problema das ilhas do Caribe, porque grande parte dos acessos, os melhores acessos, normalmente são privatizados e a gente não consegue ter acesso. E aí tem só umas orlas que são como essa aqui, olha aí. Parece um mangue aqui, né? Não tá nada bonito, né? Não. Pô, vim pra uma ilha do Caribe pra ficar nessa paisagem aí é... É triste. passando aqui por um estradão de chão isso porque a ilha de Roatã tem 75 mil habitantes mais ou menos e é dividida em duas grandes cidades que é Roatã e qual é o nome da outra? Guardiola. Guardiola estamos chegando aqui na parte de Guardiola que é a parte menos turística mais isolada, mais local aqui da ilha e já rodamos aí quase 40 km para chegar numa praia que foi indicada por um local que nos disse que lá é mais vazio, é bem bem Que belezinha! Oh, aí sim, hein? Depois dessa aventurinha, chegamos aqui na chamada Camp Bay. Quase todas as praias aqui tem um bay. Bay, pra quem não fala inglês, o que, que significa, Bruno? Bahia. Ah, garoto, tô treinado, hein? <risos> Vejam este ah. paraíso. Caraca. Que... Valeu a pena todo esse rolê. Nossa, né? valeu andar, né? Valeu. Cara. Uau. Vejam a cor dessa água. <risos> E 
já faz muito tempo que a gente está atrás de um hobby novo e nós chegamos agora numa região da nossa viagem que vamos pegar muitos lugares incríveis de frente para esse mar do Caribe surreal e por isso que a gente fez uma aquisição que mudará um pouco de coisas que estamos fazendo nessa viagem. Mudará um pouco da nossa vida e do nosso estilo de vida aqui. É, nós já faz algum tempinho que nós estamos passando pela grande barreira de corais mesoamericana Que é nada mais nada menos do que a segunda maior barreira de corais do mundo E nós ainda vamos costear ela, ainda vamos seguir viagem acompanhando ela durante muito tempo Então sentimos que era o momento de nós investirmos em um brinquedinho novo E nessas barreiras de corais a gente consegue ver um outro universo, um outro mundo que está abaixo da água e por isso que a gente comprou aqui um kit para fazer snorkel. Peraí que eu vou ter que te ajudar. Eu fiz um... Então vamos para o unboxing das nossas compras. Aqui, meu pé de pato. Este, de quem é? É o meu. Pé de pato da Aninha. Aqui são os tubos e as máscaras para fazermos snorkel. E agora vamos para onde? Vamos para o mar. Vamos para água. Uhum. E agora? Bom, primeira coisa que a gente passou o antim bastante na, nos óculos, então tem que enxaguar os nossos óculos. Pronto. E agora vamos colocar o pé de pato. Nós também compramos essas meias aqui, são meias para não machucar o pé dentro do pé de pato. E ela aí fica mais confortável. Meia de neoprene. Quer que eu segure um? E aqui estão os nossos companheiros, nossas inspirações. <risos> Boa! Inspiração, responsabilidade. Vamos fazer esses snorkel aí, como é que é aqui em rota. Tudo certo aí? Certo. Então vamos embora. Uhul. Meus amigos, rolezão aqui. Olha, já conto. Peraí, deixa eu ligar a moto aqui. Ó, olha. Ah, ligou. Entra aí, cara. <risos> tá fofo ali aqui. Ele já sai. Bora. E aí, simbora? Partiu? Partiu? Vamos lá. Bom, 
Oita! <risos> Fazer snorkel é... Snorkel? Como é que... Snorkeling. Snorkeling. É sempre muito bom, é sempre incrível. Cara, a gente tá apaixonado por ficar vendo o fundo do mar, meus amigos. É algo assim, tão terapêutico, é... Nossa, é muito, muito, muito bom. Aqui não foi tão legal quanto foi lá em Utila, que nós vimos assim uma... Um Nossa, aquário. Um aquário, era um aquário mesmo. O lugar foi mágico, era fácil o acesso. Aqui a gente conseguiu ver alguma coisa ali no costão. Uma coisa muito legal que nós conseguimos ver ali foi uma arraia. Oi, ai, ai. Nossa, deu um medo na hora. Deu um medo muito grande porque ela é muito gigante, assim. Eu nunca tinha visto uma raia. Ela com sua luz, meu amor. Com sua luz. Engoli muita água do mar, eu acho. Eu nunca tinha visto uma raia, assim. Então foi uma, uma experiência bem, bem impressionante. Não foi legal? Foi muito legal. Nossa, a primeira vez que a gente viu uma raia ainda lá no fundo do mar, toda bonitona. Então foi muito, muito massa. Uh, massa! Só que em comparação com o que foi lá em Utila. Cara, lá foi mais mágico, assim. Mas aqui também foi muito incrível e com certeza agora a gente vai poder, com nossos equipamentos aí, desbravar um pouco mais do mar, que é uma coisa que a gente sempre quis fazer. É isso aí. É isso aí. Vamos embora. Vindo um caminhão e vai ser afogado pela fumaça. Poeira. Poeira, quer dizer. Essa parte que nós estávamos da ilha não é asfaltada ainda, mas agora já pegamos aqui a parte que está sendo asfaltada, que eles estão controlando, né? Passa primeiro um lado, depois passa outro, porque tem um lado que está pavimentado e outro que não. Essa pavimentação aqui eles chamam de pavimentação hidráulica. Se alguém souber qual é a diferença em relação ao asfalto do Brasil, ou é a mesma coisa, não sei. conversar com os Henrique Tavai, aí eles falam assim, ô, oh, que que é isso na tua cara? Tá <risos> Completamente cheio de terra na barba, que isso? Nossa, mano. Tá. Tô com o Papa Terra, o famoso Papa Terra. Eu tô com uma camada aqui de bronzer no rosto inteiro também. Gente do céu. Bem... Gostinho de terra, eu falo? Gostinho de terra na boca. Olha a minha barba. Olha a poeira. Tá ruim, porra. Papa terra. Ah, caramba. Isso. Acho que foi afogado. Foi afogado de poeira. Afogados no meio dos caminhões. Muito. Tá quase doida, cara. Ó, só um bando. Ó, dizem que tô parecido com o Druida. Aí. Aí. <risos> Paramos aqui pra comprar uma água. Estamos aqui no meio da comunidade. Comprar uma aguinha. De ponta gorda. De ponta gorda. E aí vamos seguir. Nossa, tá muito calor. Uma sede. Mais um dia começando por aqui, ontem nós chegamos exaustos depois de uma jornada de moto, a gente foi imerso numa poeira sem fim 
de carros e caminhões passando, mas conseguimos chegar aqui, era já eu acho que umas 8 horas da noite, levou bastante tempo, chegamos, jogamos ali um jogo de cartas, depois todo mundo foi dormir, e agora meus amigos, a gente vai ter que trocar de hospedagem, a gente mal aproveitou aqui, mas a gente conseguiu uma, não tem mais vaga para ficar aqui nessa hospedagem, e nós conseguimos uma outra que fica em West Wind, que é pertinho daqui, Aí a Fifi vai ficar aqui, os cachorros também, a gente vai lá ver como é que é a primeira. Vamos ver duas possibilidades e decidir qual que a gente vai fazer. Bom dia! Bom dia! E aí, partiu? Partiu! Du... Vamos que vamos! Partiu! Cadê a nossa mão? Essa aqui, ó. A dois é a nossa. Uhum. Nossa. Essa aqui é a nova do... Essa aqui é a nova do, do Druida. Ah. Tiveram que trocar a dele que Vamos deu ruim a outra. Abre aqui pra gente guardar aqui dentro. Já vamos aproveitar para levar algumas mochilas, porque depois a gente tem que levar a Fifi também. E aí já facilita todo o processo de se hospedar. Esse é o rolê que a gente tem que fazer quando tem pet. Tudo é pensado em torno deles. O <risos> que que bota aí? A mochilinha? A mochilinha vai aqui. Esse espaço de baú é bem bom, né? É ótimo, nossa. Aí. Aí fecha. <risos> Esse negocinho no queixo é legal, né? Hum. <risos> Capacete muito seguro, né? Só tem uma proteção de queixo. E aí, Druida? Moto nova? Moto nova, garoto. Partiu. <risos> aí sim. Olha. Partiu. Bora. E estamos chegando aqui em West End, que é essa beira-mar aqui, super bonita, que tem a parte mais de comércio, tem restaurantes, é a parte de concentração turística maior também, onde tem as baladinhas e tudo mais. Olha a cor da água, né? Tá uma baía hoje. Calminho. Chegamos aqui na agência onde nós alugamos as motos, porque o rapaz, o rapaz que alugou as motos falou que tem uma hospedagem aqui por 130 dólares à noite. Para oito pessoas. Para oito pessoas. E cabe todo mundo, oito pessoas, três cachorros. Então a gente está indo com ele lá para dar uma olhada antes para ver como que é o lugar. Bom, gente, é, eu até parei de gravar, ia gravar o quarto pra vocês verem, só que na verdade é um hostel com quarto compartilhado e tinha umas meninas lá dentro, então pra também não invadir a privacidade delas, eu parei de gravar. E no fim, é, a localização aqui é bem ruim, tá? a gente tá bem longe. Hoje à tarde nós vamos ter que entregar as motos, então depois é, fazer tudo isso a pé. E o quarto compartilhado com é. três cachorros não tem condição, não tem. porque as pessoas podem não gostar dos cachorros. E... É. Enfim, e... não é outra vibe, né? É outra vibe. E por cinco é, dólares a mais por casal, nós encontramos uma outra casa que vai ser só nós. Então não é compartilhado. Então nós preferimos essa opção, principalmente por causa dos cachorros. Vai ser muito mais confortável para nós e para todos os envolvidos. A gente está nessa função toda porque, evidentemente, nós não ficamos num resort ao inclusive. Né? Nas ilhas do Caribe, uma coisa muito comum, as pessoas vêm é, com pacotes, turismo, inclusive vindo de cruzeiros e ficam em resorts ao inclusive, que tem tudo incluído, e você paga um valor X, né? Nós estamos buscando, assim, hospedagens para conseguir dormir cada noite, porque tá difícil de... Tava... Opa, é para cá mesmo? É, Tava difícil de conseguir. Então, acho não, é. Errou já, o caminho. Aqui já são os resorts, acho que é lá. É ali. Não, ali é a rua. É. 
é porque é difícil de encontrar uma hospedagem para oito pessoas que seja pet friendly por aqui. Geralmente é para três, quatro pessoas quando aceitam animais. Então acaba que dia a dia a gente tá tem que fazer toda essa função de encontrar hospedagem. E quando a gente encontra, encontra só uma noite. É. E aí no, no outro dia tem que buscar hospedagem de novo, você fica nessa função. E essa função ocupa bastante de tempo do rolê, então você acaba dando uma perdida aí nos tempos de fazer alguma coisa. Mas faz parte do processo, vamos lá. Puxa! Confiando. E meus amigos, conseguimos. Quem persevera sempre alcança. E por R$ 37,50 por casal, conseguimos esse quarto. Olha o tamanho. Aí vai dormir dois aqui, dois naquela cama, dois naquela. E o cara vai conseguir mais um colchão. Vai ficar todo mundo aqui, mais três cachorros. Meu Deus do céu. E ainda a gente está no centrinho de West End, super bem localizados. Então, quando nós entregarmos as motinhas, ainda vamos estar no meio de tudo, na frente de corais para fazer snorkel. Ali também tem um barco que você pode acessar de graça e ele tem tipo um, um negócio para tu se pendurar. Então assim, muito bom. Meus amigos, vejam essa vista que nós conseguimos. E ó, para cá a gente pode fazer snorkel, porque pra lá, pra ali ó, onde fica a divisão do claro e mais escuro mais ou menos, é onde tem o coral, a barreira de coral. E aqui o cara falou que parece ser bem bonito. E ali tem um barco que se a gente for nadando, de graça a gente pode subir num tipo de um guincho lá e pular pum, no mar. Uhum. Então acho que vai ser um rolezão. E ainda temos cozinha para fo poder fazer nosso ranguinho. Vai aumentar a intimidade com a galera, porque vai todo mundo dormir <risos> junto. Mas, nossa, bem legal, bem, bem bom. Então bora lá buscar a Fifizinha e curtir esse dia. Partiu? Partiu. Só vou comer aqui com ele que horas que a gente pode... Só. Acho que daqui a pouco eu só vou pôr as roupas de cama, acho. Mas... Mais uma noite juntinhos. Mais ah. uma, mais uma pra conta. É. Agora mais juntos do que nunca, todos. Com todos os cachorros. E embaixo ainda tem um restaurante com um café da manhã incluso. Isso aqui foi um achado muito bom. Partiu? Partiu, Aí, a Fifizinha já foi colocada na mochilinha dela. O Plínio tá aí também. Estamos Simbora? Prontos. Simbora? Deixa nosso quarto aí. Olha, gente, não esquecemos tá nada. Cama até para embora. Nossa, Anda com os quecos para ver o que é, que é a verdade. Isso, não faz nem nada. Aqui, pegar as coisas. Gente, dá, um, dá uma última conferida aí, né? Eu sou meio é. nóia com essas coisas. Olha as tomadas. Olha a da cama. Partiu. 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 Olha essa casaria, que bonitinha! Que rolezão diferente! Sejam bem-vindos ao nosso novo lar coletivo. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Nós fechamos chave de ouro, agora todos efetivamente juntos de novo. Assim como foi na chegada. Ah.